चलिए जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट आज के वीडियो में एक बहुत ही नया बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी आज इसे हम स्टार्ट करने वाले हैं आई होप सो चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने देखे होंगे हर एक टॉपिक का सेपरेट वीडियो हमने बनाया है अगर अभी तक आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से एक एक वीडियो आप देख सकते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट करेंगे आज स्टार्ट करेंगे मीनिंग से फॉर्मूला देखने वाले हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है डिग्रीज और फॉर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कुल मिला के पांच डिग्रीज होती है कोर्सेज में नियर अबाउट पांच डिग्रीज हैं उनको तो हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं विद रेलेवेंट एग्जाम्पल डायग्राम तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला आज का वीडियो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखिएगा और जो बच्चे भी सेशन में जुड़ गए हैं प्लीज कमेंट बॉक्स पे यस सर लिख के भेजिएगा ताकि मुझे पता लग सके इतने बच्चे सेशन को अटेंड कर रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन या वॉट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले It is defined as the ratio of percentage or proportionate change in quantity demanded of a commodity to a percentage or proportionate change in prices. मतलब दो चीजें कुल मिला के इस थोड़ी complex सी hard सी definition में समझ में आ रही है quantity demanded और price. इन दोनों के बीच में एक negative relationship रहता है right? उन दोनों relationship को जब हम show करते हैं percentage की form में तो इसको हम ED या EP इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी हम इसको बोल सकते हैं ईडी या ईपी से हम इसको डिनोट करते हैं हो बच्चों क्लियर इसका सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला क्या बनेगा परसेंटेज चेंज डेल्टा होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस राइट जब क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस को हम परसेंटेज की फॉर्म में डिनोट करते हैं तो हम इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं राइट दोनों की परसेंटेज फॉर्म में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम मेजर करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू यस और नो अब देख लेते हैं डिग्रीज क्या होती है डिग्रीज और फॉर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कुल मिला के पांच डिग्रीज है वन बाय वन सारी हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो पर सबसे पहली है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कौन सी है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इसका फॉर्मूला या ईडी का डिनोशन क्या होता है यहां पर ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी याद करने वाली चीज है बच्चा लोगों राइट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी अब इसमें होता क्या है देखिए इसमें प्राइस हमारी कांस्टेंट रहती है प्राइस हमारी कांस्टेंट रहती है और डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज या डिक्रीज होती है अगर क्वांटिटी डिमांडेड के इंक्रीज और डिक्रीज होने से प्राइस में कोई इफेक्ट जब नहीं पड़ता है हम उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या सो नो हो रहा है बच्चों क्लियर अब इसके थ्रू राइट हम एक टेबल या स्केजल बनाते हैं देखिए प्राइस कॉन्स्टेंट रहती है जैसे मैंने आपको मीनिंग में बताया टेन 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 क्वांटिटी डिमांडेड हमने इंक्रीज कर दी पहले केस में 10 से 11 फिर डिक्रीज कर दी 11 से 9 प्राइस में कोई चेंज आया नहीं आया जब क्वांटिटी के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से प्राइस में कोई चेंज ना हो हम उसको ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी या प्राइस इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हम बोलते हैं क्या सॉर्ड नो चलिए अब ये डायग्राम देख सकते हैं हम इस डायग्राम में ओपी है कॉन्स्टेंट की लाइन चल जाएगी सीधी क्वांटिटी हमारी इंक्रीज भी हो रही है डिक्रीज भी हो रही है 10-10 परसेंटेज से राइट right? हम इसको डिनोट भी कर सकते हैं फॉर्मूला सेम है 10 परसेंट से ये इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड 10 परसेंट से इंक्रीज 10 परसेंट से डिक्रीज प्राइस हमारी जीरो कांस्टेंट रहेगी यहां पर तो हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी की आएगी तो ये हैंस प्रूफ भी हो जाता है इस फॉर्मूले के थ्रू राइट right? तो हमें टेन से इंक्रीमेंट और टेन से इसका डिक्रीमेंट हो रहा है यस और नो तो हम ये डायग्राम के थ्रू डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है इसमें राइट right? इसमें क्या डायग्राम में शो कर रहा है प्राइस जब कांस्टेंट रहती है क्वांटिटी इंक्रीज भी होती है डिक्रीज भी होती है टेन परसेंट से राइट right? और ये हमारा क्या है डीडी का डिमांड कर्व है यस और नो चलिए तो ये हो गया पहला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड अब इसका जस्ट अपोजिट परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इन इलास्टिक इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा राइट right? इलास्टिक मतलब क्या होता है जब वर्ड इलास्टिक इज यूज फॉर ऑप्शन जितने ज्यादा आपके पास ऑप्शन या वैरायटी होगी उसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड किसी भी चीज की जब ऑप्शन अवेलेबल होंगे वही वैसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट जब अवेलेबल होंगे तो हम बोलेंगे इस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है राइट right? मतलब ऑप्शन अवेलेबल है यस और नो चलिए परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इसकी जो डिग्री होती है इडीक्वल्स टू जीरो इडीक्वल्स टू जीरो 
यहां पर क्या होता है प्राइस अब जस्ट अपोजिट है यहां पर क्या था प्राइस कांस्टेंट थी और डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही थी यहां पर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होती है डिमांड हमारी कांस्टेंट रहती है बहुत ही सिंपल जस्ट इसका अपोजिट कांसेप्ट है 10 से 9 डिक्रीज हो रही है 9 से 11 इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी डिमांडेड हमारा तीनों केसेस में क्या है कांस्टेंट 100 100 100 इसके थ्रू अगर हम डायग्राम बनाते हैं देखिए क्वांटिटी डिमांडेड कोई भी इंक्रीज नहीं होगा आगे नहीं जाएगा पीछे नहीं जाएगा एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी डीडी की डिमांड कर्व की प्राइस हमारी पहले केसेस में हमने डिक्रीज कर दी है तो हम इसको डिक्रीज कर देंगे राइट right? पी2 हमने डिक्रीज कर दिया है और 9 से 11 हमने इंक्रीज कर दिया है तो 10% से इंक्रीज और 10% से ही डिक्रीज हो जाएगी हमारी यस और नो सेम डायग्राम बनता है इंफिनिटी इंफिनिटी मतलब कोई इसकी अंत ही नहीं है इसलिए लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी याद करने का तरीका बता रहा हूं राइट ईड इक्वल टू 0 0 कैसे बनता है 0 यू बनता है 0 कैसे बनता है हमारा वर्टिकल बनता है राइट तो यहां पर ये शेप सीधा बनेगा पूरा बच्चों याद करने में बहुत इजी रहेगा ऐसे राइट फार्मूले में पुट करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड इस केस में कोई चेंज नहीं है जीरो नीचे 10% तो इसको अगर काटेंगे तो ED इक्वल्स टू अपना जीरो आ जाएगा यस और नो चलिए राइट हाईली इलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड थर्ड केस है हमारा यहां पर ED इज ग्रेटर देन 1 है क्या है ED इज ग्रेटर देन 1 है यहां पर हो क्या रहा है देखिए प्राइस और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज और डिक्रीज होंगे दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप तो रहेगा ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा ये अगर डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा लेकिन जानने वाली या सोचने वाली या दिमाग लगाने वाली बात ये है इसमें कि भाई ये कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज हो इस केस में क्वांटिटी डिमांडेड का रेशियो या परसेंटेज हमेशा ज्यादा ही रहेगा जब ED इज ग्रेटर देन 1 रहेगा राइट ये 10 से 11 हो रहा है ये 10 से 8 हो रहा है राइट मतलब जब ये इंक्रीज हो रहा है ये डिक्रीज हो रहा है तब भी परसेंटेज डिक्रीज किसका ज्यादा होगा हमारा क्वांटिटी डिमांडेड का ज्यादा होगा राइट मतलब सिंपल सी बात ये है जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तो हमें जो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड का जो चेंज है परसेंटेज चेंज है वो हमें डायग्राम में भी ज्यादा या ज्यादा स्पेस से शो करना है यस और नो देखिए डिमांड कर्व ज्यादा स्पेस से शो करने के लिए या डिमांड को ज्यादा दिखाने के लिए क्वांटिटी डिमांडेड को हमें डीडी जो डिमांड कर्व है वो फ्लैटर बनाना पड़ेगा सबसे पहले एक फ्लैट डायग्राम बना दीजिए डीडी का और इसके बाद हमने पी ओ पी क्यू ओरिजिनल हमारा पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी है हमारा इसके बाद हमने प्राइस को डिक्रीज कर दिया तो क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो गई नेगेटिव रिलेशनशिप तो रहेगा तो आप देख सकते हैं ये गैप देखिए पोर्शंस देखिए और ये एक बड़ा पोर्शंस देखिए तो डायग्राम में स्पेसिफिक लग जाना चाहिए कि यहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारा ज्यादा है इफ यू आर कंपेयरिंग दैट विद अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस राइट इस डायग्राम में क्या हो रहा है ED इज ग्रेटर देन 1 में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा ज्यादा होता है ज्यादा होता है किससे परसेंटेज चेंज इन प्राइस से दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप तो रहेगा लेकिन हमेशा जो इसका स्पेस होगा क्वांटिटी डिमांडेड का वो हमेशा प्राइस वाले स्पेस से क्या रहेगा कम रहेगा इसलिए ये हमें थोड़ा बड़ा-बड़ा दिखाना है मोटा-मोटा और ये थोड़ा छोटा दिखाना है हमें डायग्राम में देखते ही ग्राफ पता लग जाए एग्जामिनर को यस और नो बच्चों हो रहा है क्लियर तो ये हमारा ऐसे ही सेम फार्मूला पुट कर सकते थे हमारा ठीक है ऑब्वियसली चीज है इसलिए मैंने करा नहीं है यहां पर ED इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम ले लेते राइट 20% आ जाता है यहां पर राइट 20% आ जाता और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारा 10% 20 अपॉन 10 आ जाता तो 2 आ जाता और फिर वो शो हो जाता ED इज ग्रेटर देन राइट पूरा बच्चों क्लियर तो यहां पर ED इज ग्रेटर देन 1 हमें शो करना है वो फार्मूले के थ्रू भी शो हो जाता 20 अपॉन 10 2 आ जाता तो हमारा ये शो हो जाता कि भाई ईडी की वैल्यू और आप जानते हैं 1 से ज्यादा आती है राइट जब भी ज्यादा है तो वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है यस और नो पूरा बच्चों क्लियर तो ये था हमारा हाईली इलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड का एक्सप्लेनेशन अब देख लेते हैं लास्ट के दो बचे हुए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिग्रीज हमारी राइट चलिए जी अब सीधा आइए बोर्ड पे अब देख लेते हैं डिग्री नंबर 4 और डिग्री नंबर 5 जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है फोर्थ नंबर की है हाईली इन इलास्टिक डिमांड थर्ड नंबर की क्या देखी थी हमने हाईली इलास्टिक डिमांड सिर्फ इन इलास्टिक लग जाएगा परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक हाईली इलास्टिक हाईली इन इलास्टिक वहां पर क्या था थर्ड नंबर की में हाईली इलास्टिक में ED इज ग्रेटर देन 1 यहां पर जस्ट अपोजिट ED इज लेस देन 1 यस और नो बहुत ही सिंपल डिग्री है डिग्री नंबर 4 मैंने सीक्वेंस में पढ़ा है बुकों में सीक्वेंस में नहीं होता है सीक्वेंस में इसलिए ताकि आपको लंबे समय तक ये चीज याद रहे हाईली इलास्टिक हाईली इनइलास्टिक 
राइट सिंपल सा है राइट देखिए प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड अब वहां पर क्या केस था प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में सेम नेगेटिव रिलेशनशिप होगा एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा दूसरा बढ़ेगा पहला घटेगा पूरा ये सेम कॉन्सेप्ट होगा अब यहां पर वहां पर क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज से ज्यादा बढ़ रही थी यहां पर प्राइस का जो परसेंटेज है वो हमें ज्यादा दिखाना है सिंपल सा देखिए 10 से 12 ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन लेस परसेंटेज से राइट तो ये स्केजुअल में क्या शो हो रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की नेगेटिव रिलेशनशिप है लेकिन साथ ही साथ जो परसेंटेज चेंज है वो प्राइस का ज्यादा है इफ यू आर कंपेयरिंग दैट विद अ क्वांटिटी डिमांडेड यस और नो डायग्राम में सेम शो करना है वहां पर हमें क्वांटिटी को ज्यादा दिखाने के लिए डिमांड कर्व हमें थोड़ा सा फ्लैट बनाना पड़ रहा था यहां पर थोड़ा पतला स्टीप बनाना पड़ेगा हमें देखिए इससे क्या होगा कि ये जो प्राइस वाला पोर्शन है वो अपने आप ही बड़ा दिखेगा देख सकते हैं आप बोर्ड पे डायग्राम से ही पता लग रहा है कि ये पोर्शन ज्यादा बड़ा है जिसमें ट्वेंटी परसेंट है और टेन परसेंट वाला पतला है राइट तो हमें ये ध्यान रखना है जब भी ईडी ग्रेटर देन वन बनाना है तो चौड़ा बनाना है थोड़ा डिमांड कर्व और ईडी लेस देन वन बनाना है तो थोड़ा सा पतला बनाना है राइट P से P1 वन इंक्रीज होगा क्वांटिटी हमारी डिक्रीज होगी 20% और 10% परसेंट फॉर्मुले में पुट करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड QD राइट right? QD कितना है हमारा 10% परसेंट टेन अपॉन ट्वेंटी परसेंटेज परसेंटेज हो जाएगा ये राइट right? अगर हम इसको कट करेंगे 0.5 आएगा जो कि लेस देन वन है वहां पर क्या आ रहा था 2 आ रहा था राइट right? 20 अपॉन टेन था क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी 20 थी प्राइस 10 था हमारा तो 2 आ रहा था जो कि ग्रेटर देन वन होता है तो हमारा ईडी ग्रेटर देन वन होता है ये लेस देन वन हो जाएगा राइट right? तो ये हमारा प्रूफ भी कर सकते हैं थ्रू अ पर्टिकुलर फॉर्मूला राइट तो ये हाईली इन डिमांड फिफ्थ वन देखिए परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इन पहला भाई दूसरा भाई तीसरा चौथा भाई कौन सा था हाईली इलास्टिक हाईली इन लास्ट कौन बचा अकेला हाईली इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक डिमांड इसको क्या बोलेंगे यूनिट इलास्टिक यूनिट इलास्टिक डिमांड राइट ईडी इक्वल्स टू वन पूरा बच्चों के इस ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी ईडी इक्वल्स टू जीरो ईडी ग्रेटर देन वन ईडी लेस देन वन ईडी इक्वल्स टू वन यस और नो राइट अब यहां पर प्राइस देख सकते हैं इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है क्वांटिटी प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगी प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगी सेम नेगेटिव रिलेशनशिप लेकिन यहां पर क्या शो कर रहा है जिस परसेंटेज से प्राइस डिक्रीज हो रही है उसी परसेंटेज से क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है राइट right? तो सेम क्वांटिटी से ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है डायग्राम में ये शो करना है तो ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है सेम परसेंटेज से हमें बढ़ाना है दोनों डायग्राम से ही इक्वल लगने चाहिए वो कब लगेंगे जब बिल्कुल मिडिल में आप एक लाइन खेचेंगे प्राइस हमारी इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो रही है लेकिन ये जो गैप है टेन परसेंट दोनों में इक्वल है फॉर्मुले में टेन परसेंट टेन परसेंट इक्वल्स टू वन ही हमारा प्रूव हो जाएगा राइट सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर हो रहा है आई डोंट थिंक सो किसी टीचर ने आप लोगों को ऐसे इतनी सिंपल लैंग्वेज में समाया समझाया होगा टीचर्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं डिग्रीज वगैरह को जो कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं राइट right? तो ये राइट right मेथड है करने का एग्जामिनेशन में भी सेम अप्रोच बस आपको ये जो हाईली इलास्टिक डिमांड थोड़ा सा दो लाइन में एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन आप इसके बेसिस पे कर सकते हैं कि भाई दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप रहेगी लेकिन इन दैट पर्टिकुलर केसेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल लुक अ स्लाइटली ग्रेटर देन द चेंज इन परसेंटेज इन प्राइस यस तो ये हमारा डिग्रीज और फॉर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा नया कॉन्सेप्ट है नए तरीके से है इकोनॉमिक्स के सारे लेसन आपको इसी नए तरीकों से नए लैंग्वेज में या इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में आपको मिलने वाले हैं तो आई होप सो चैनल पे आप बने रहेंगे ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन मेरे को क्लिक करना मत भूलिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जब तक पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा थैंक यू सो मच